周师弟老师你好，系何博士你好。咁咧，我哋好高兴咧，邀请到苏师弟老师咧嚟到我哋当中一齐倾下偈。因为咧，今年咧系二零二三年，就系、是、联合国教科文组织将中国古琴艺术列入人类口头及非物质文化遗产代表作嘅二十周年。咁呢，一九四一年啊，蔡德允女士呢，佢就係喺香港跟隨沈草龍先生學琴。咁四十年之後，即係一九八一年，蘇斯蒂老師你就跟隨蔡德允女士去學古琴，到今年已經超過咗四十年啦。咁咁長時間呢，究竟有乜嘢原因驅使你一直鑽研古琴藝術呢？古琴藝術係一種好廣闊。色彩非常豐富，內容亦都好豐富嘅一種藝術形式，誒亦都唔會俾人一種咧拒人於千里之外或者高不可攀咁樣嘅感覺嘅。我就覺得佢係非常之有親和力嘅，嚇好温馨嘅一種藝術。如果喜愛佢嘅人用好真誠嘅態度去探索佢嘅話咧。一定都會有一啲令你非常開心、誒喜悦嘅回報嘅。咁其實咧，古琴同埋中國書畫都係古代文人好最深嘅藝術。咁其實兩者有乜嘢共同嘅特點咧？喺宣紙上邊，無論係書法又好啦，誒畫又好啦，其實都有唔同嘅落筆方法，係咪啊？可以係側，可以係係逆。可以順嚇，可以重，可以輕。咁呢種感覺咧，其實我左手喺琴上邊按弦咧，嗰、那個情況亦都係好相似嘅。有時可能係咁樣去嘅，有時可能係咁樣去嘅，有時係咁去。咁另外一種咧，就係、是、當我嘅手要喺弦上邊移動，從一個音一路移動咧，就會有一個變化嘅音出嚟啦嚇。呢啲我哋叫虛音啦。好多時候咧嚇，除咗弦最初嗰個彈嘅時候嘅震動之外咧，仲利用埋弦同手嗰個摩擦所產生嘅一個好輕微嘅震緩嘅。咁呢一種嘅感覺咧，我就覺得咧，其實同毛筆咧喺有拉力嘅宣紙上邊拉線嘅感覺咧。亦都係非常相似。係啊，你就係從創作者嘅角度，如果我從聽眾或者觀眾嘅角度咧，就覺得嗰個琴音嘅大細聲重，就同嗰個筆墨嘅深淺、濃淡，好似有一啲相通。係，冇錯冇錯，係啦。嚇，晚清嘅時候咧，有一個都係好出名嘅琴人咧，叫做楊士伯。嚇，佢有一份叫做《琴學叢書》嘅編著，好大份。嚇！十幾冊嘅《琴樂叢書》，咁誒入邊咧有佢提到佢自己誒老師嘅一個誒彈奏嗰個特點，佢就話：即係聽一首琴曲，又開始一去到結尾，咁同睇一份手卷，由卷首一路吞吞吞吞到卷尾，個感覺係非常相似，係啦。咁我我都好好承認佢佢呢一個睇法嘅。咁我我諗翻我以前咧，就我讀書嘅時候咧，其中一份咧，即、就、係、是、我功課啦，就係、是、對誒王公望嘅《富春山居圖》嚇長卷係啦，係做功夫嘅嚇。我當時做咗好多次整個長卷嘅臨摹工作，對《富春山居圖》整體嗰個印象咧，同我後來聽古琴曲嘅時候咧，個印象咧。其實係非常之相似嘅，係啦。咁蘇老師啊，古琴藝術同埋誒書畫藝術咧，對現代人嚟講都可能有一種距離感。咁你咁多年嘅心得咧，有冇一啲誒啟發啊，或者有啲提示俾我哋可以參考，令到我哋更加容易去欣賞到古琴藝術或者書畫嘅一啲趣味啊？咁樣其實藝術咧，誒唔係講理性。即係你用感性去,去面對佢嘅，我建議就係話，將你要去面對誒中國書畫啦，或者係古琴音樂誒嘅時候咧，最好就將所有你之前嗰啲諗法抌曬佢，或者你諗住我今次要聽古琴，你要聽明白某啲嘢嘅呢種諗法，消除咗佢，誒乜都唔使諗，淨係用你嘅心去面對。
你嘅心同藝術之間咧一個互相交通嘅一個咁樣嘅機會先。咁我哋誒文物館嘅創館館長咧屈志仁教授，其實都係蔡德運女士嘅學生之一。咁佢嗰陣都講過咧，即係蔡女士佢就一個人，就而家變咗低音琴社，你哋學生組成一個琴人嘅學會，就令到古琴藝術喺香港開花結果。即係依件事其實都係好引人入勝啊！即係好多時空交錯而。令到古琴可以喺呢一個彈丸之地嗰度去發芽生長。我哋彈琴人咧，其實係好感謝蔡老師將古琴嘅傳統咧喺香港係流傳咗落嚟。當然我哋亦都希望咧呢一種傳統咧喺我哋嘅手上咧唔會流失，更希望咧可以令到佢。誒有發揚光大嘅一天啦。嗯，我都希望即係文物館可以做一個平台，可以讓古琴繼續喺香港嗰度俾人哋去欣賞。咁今日好多謝蘇師弟老師嚟同我哋傾偈，我都學到好多嘢。<音樂>